Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, je vous parle de mal-être intérieur. C'est parti Alors oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mal-être. En fait, j'ai pas mal de, de clients qui me contactent en appel découverte et qui me disent bah, « En fait, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne vais pas bien. » Et donc, c'est bah, comment tu sais que tu vas pas bien bah, Si je compare par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a quelques mois, j'allais bien. Là, je vais pas bien, mais je sais pas ce que j'ai. Euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que très souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout fait d'introspection, euh, qui se connaissent finalement pas bien et, et du coup, qui, euh, qui ne connaissent pas, par exemple, leurs valeurs fondamentales, les choses qui les mettent en joie, les choses qui les motivent, les choses qui les motivent de façon innée, de façon acquise. Euh, par exemple, euh, ben, la bienveillance au travail, par exemple, la transmission, la créativité. Ça, ce sont des valeurs qui sont très importantes. Ou alors, faire un travail de sens qui vienne faire une grande différence dans le monde, par exemple, dans le monde de l'environnement. Et quand on n'a pas été vraiment introspecté, ce genre de, de valeurs fondamentales, enfin, en tout cas, moi, ce que, ce que je, je décris euh, comme ça, ben en fait, il va y avoir une certaine forme de fossé entre ce que je suis en train de faire de ma vie, dans tous mes domaines de ma vie, et ce que je veux vivre à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai complètement oublié de mettre en avant ma joie de vivre. Mais la joie de vivre, elle a besoin d'être activée dans plusieurs domaines de sa vie. On peut être très heureux en couple et très malheureux au travail. On va ressentir un, un certain mal-être intérieur. On peut être très malheureux au travail et très, et très heureux au travail et très malheureux en couple dans sa vie sociale. On va ressentir un mal-être intérieur. C'est donc, quelles sont mes valeurs fondamentales Qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur de moi Est-ce que je mets... Euh, officiellement et on va dire consciemment de la joie de vivre et du bonheur dans ma vie et si c'est pas le cas ben est ce que je commencerai pas déjà par ça pour pour que moi je puisse aller mieux et après ce qui peut se passer ça peut être des, des blessures euh, du passé qui remontent à la surface euh, parce qu'on s'est beaucoup oublié et que finalement on est dans un espèce de, de mal-être euh, latent euh, qu'on n'a pas vraiment pris en charge et du coup qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule avec le temps et du coup qui grossit, qui grossit, qui grossit et à un moment, on donne, à un moment donné on se dit « ah ouais mais là moi je vais vraiment pas bien mais je sais pas pourquoi ». Et ça peut être juste des mécanismes qui se mettent en place dans certains contextes. Par exemple, un mécanisme qui se met en place dans un contexte travail. Ça peut être en réunion. À un moment donné, je me sens pas bien. Il y a quelqu'un qui réagit ou alors le, le dialogue, le discours est malveillant. Les gens se respectent pas. Du coup, moi, je me sens pas bien. Je me sens pas à ma place. Euh, ça peut être dans mon couple. Par, par exemple, j'ai beaucoup de reproches. On me reproche d'être comme ci, comme ça. Du coup, je me sens pas bien. Mais je sais pas. Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est l'autre Est-ce que c'est moi ben, C'est super difficile, en fait, de, de trouver des réponses quand on n'a pas fait une forme d'introspection, quand on connaît pas ses valeurs, quand, quand, quand on connaît pas ses peurs, quand on connaît pas ses freins, quand on n'est pas quand on n'est pas sûr d'être vraiment à sa place dans euh, dans sa vie. Et donc pour moi, c'est j'ai fait une vidéo sur ça, sur la connaissance de soi, pourquoi c'est important. Mais ben, c'est justement de passer, de pouvoir passer ce mal-être. Mais en fait, le problème c'est pas les autres, en fait, c'est soi. Mais la connaissance de soi nous permet justement de pouvoir euh, nous connaître mieux. Et nous connaître mieux, c'est ben, je pose mes limites. Là, c'est OK pour moi. Là, c'est pas OK pour moi. Ça, c'est dans mes valeurs. Ça, ça rentre pas dans mes valeurs. Et du coup, j'arrive à trouver ma voie. J'arrive à trouver là où c'est juste pour moi. Et quand c'est juste pour moi, ben, en fait, je me libère du jugement des autres. Je me libère des commentaires des autres. Je me libère de est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est par là. Donc, du coup, l'effet girouette, en fait, c'est quand je suis tout le temps tiraillée dans tous les sens. Ben, en fait, c'est un manque de connaissance de soi. Et pourquoi, euh, moi, j'ai des personnes qui me disent oui, mais moi, tout le monde me tire dans tous les sens et du coup, je suis une girouette. Mais quel est l'espace à l'intérieur de toi qui crée, qui autorise cette girouette de s'activer à l'intérieur de toi Parce que quand je suis centrée et quand j'ai la connaissance de moi-même, ben en fait la girouette c'est quelque chose que je peux faire consciemment, mais inconsciemment je me laisse pas euh, girouetter dans tous les sens, je sais même pas si c'est un mot. Euh, et donc du coup ça commence euh, par l'introspection intérieure et par mieux se connaître soi, de façon à mieux se sentir avec soi-même. Et quand on se sent bien avec soi-même, et eh ben forcément, on se sent bien avec les autres. Voilà, je vous laisse avec ça. Euh, je vous laisse partager, liker, commenter. Euh, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.